ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്നലെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീമിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫ്രഷ് ക്രീം അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള സാധനം വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അടിപൊളി ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം കുറച്ച് പാല് മൈദ ചോക്ലേറ്റ് ബാർ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ തൊട്ടുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ബാർ ആണ് ഹാഫ് കപ്പ് ചോക്ലേറ്റ് ബാർ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതിനെ നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പാലൊഴിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ അരക്കപ്പ് മൈദ ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടിയും ചേർത്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിനെ ഒട്ടും കട്ട പിടിക്കാതെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ശേഷം മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കുക മൈദ അടിയിൽ പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ചു വന്നാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് ചേർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനലാണ് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത് ചേർത്തെടുക്കുന്നത് ഇതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കുറുക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പൊ ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് കുറുങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതിനെ ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വെക്കാം ഇനി ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ജാറിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ലിഡുള്ള പാത്രം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാ നല്ലത് ഇതിനിപ്പോൾ ലിഡില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കവർ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ നല്ലോണം റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിനെ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒന്ന് ഫ്രീസ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഇത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ വീണ്ടും ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം നമ്മളുടെ ഐസ്ക്രീം നല്ല ക്രീമി ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് വീണ്ടും ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിനെ വീണ്ടും ആ ഒരു ബൗളിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ കവർ ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ ഞാനൊരു ഓവർ നൈറ്റ് ആണ് വെച്ചത് അപ്പൊ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഐസ്ക്രീം വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം 
അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടിപൊളി ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് സ്കോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ഡിലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐസ്ക്രീം ആണിത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല ഇതിലും അടിപൊളി വീഡിയോ ആയി വീണ്ടും കാണാം